ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு இருந்தது வந்து ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் யூனிட்ஸ்னு பார்த்துருந்தோம் அதில் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பழைய யூனிட்ஸ் வந்து நிறைய மாடலில் இருந்தது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மெட்ரிக் யூனிட்ஸ் இங்கிலீஷ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணாங்க மெட்ரிக்ல வந்து கிராவிடேஷனல் எம்கேஎஸ் யூனிட்னு அப்சல்யூட் சிஜிஎஸ் அப்படின்னு யூனிட்டும் யூஸ் பண்ணாங்க அதே போல இங்கிலீஷ்ல கிராவிடேஷனல் அப்சல்யூட் எஃபிஎஸ் இப்படி யூஸ் பண்ணாங்க இதுல நம்ம லாஸ்ட்லயே பார்த்துருப்போம் லென்த்துக்கு இந்த யூனிட்ல ஒவ்வொருக்கும் இதுதான் யூனிட் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இதுல நம்ம புதுசா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுலாம் அந்த எம்எஸ்எல் மெட்ரிக் ஸ்லக்கு டைனு கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் பவுன் ஃபோர்ஸ் பவுண்ட் ஆல் ஸ்லக்கு இந்த மாதிரி புது பேர்லாம் இருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் உள்ள கம்பாரிசன் தான் இப்ப பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த போர்சஸ் ஒரு போர்ஸுக்கு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் போர்ஸ்னா மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்ல வந்து ஒன் நியூட்டன் சொல்லுவாங்க போர்ஸ் நியூட்டன்னா என்ன மாசா மாசுங்கிறது இல்ல வெயிட் கிலோகிராம் ஆக்சிலரேஷன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அதோட யூனிட் கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதுதான் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அந்த மெட்ரிக் கிராவிடேஷனல் மெட்ரிக் அப்சல்யூட் இங்கிலீஷ் கிராவிடேஷனல் இங்கிலீஷ் அப்சல்யூட் இது எல்லாத்துலயும் இந்த யூனிட் நம்ம மாத்த தெரிஞ்சுக்கணும் கிலோகிராம் போர்ஸ் போர்ஸுக்கு வந்து கிலோகிராம் போர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இதுல இதுல மெட்ரிக் கிராவிடேஷனல்ல ஃபோர்ஸ் இந்த நாளையும் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்ஸில் வந்து இதுக்கு கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு டைனு இது பவுன் ஃபோர்ஸ் இது பவுன் டால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இந்த யூனிட்டில் இது மாற்றி எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸா அதில் வந்து கிலோகிராம் வெயிட்டுக்கு வந்து அங்கே வந்து இந்த மெட்ரிக் கிராவிடேஷனில் மெட்ரிக் ஸ்லக் அந்த யூனிட் வந்து இருந்தது சரிங்களா மெட்ரிக் ஸ்லக் அப்படின்னு இருக்கும் அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கும் இதில் வந்து வெயிட்டை கிராம்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து வெயிட்டை வந்து இங்கிலீஷ் கிராவிடேஷனில் வந்து வெயிட்டை மாஸ் மாஸ் தான் வெயிட்டு ஸ்லக்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் பவுண்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே போல் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஸ்கொயரா இதெல்லாம் மீட்டர் இதில் சென்டிமீட்டர் இதெல்லாம் ஃபீட் போடுவாங்க செகண்ட் ஸ்கொயர் எல்லாத்துக்கும் செகண்ட் தான் வரும் அப்படி இதில் இருக்க இவனுக்கே மாற்றி எழுதிக்கிறதுக்கு ஒன் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ்னா ஒன் மெட்ரிக் ஸ்லக் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் மெட்ரிக் கிராவிடேஷனில் மெட்ரிக் அப்சல்யூட்ல வந்து ஒன் டைன்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்ஸ் அது வந்து ஒன் கிராம் சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அந்த டேபிளை வந்து நம்ம நல்லா மெமரி பண்ணிட்டோம்னா எல்லாம் மாத்திக்கலாம் அதே போல இங்கிலீஷ் கிராவிடேஷனில் ஒன் பவுண்ட் ஃபோர்ஸ்னா ஒன் ஸ்லாக் ஃபீட் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் இங்கிலீஷ் அப்சல்யூட்ல ஒன் பவுண்ட் ஆல் அப்படின்னா ஒன் பவுண்ட் ஃபீட் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ இதுல இந்த பவுண்ட் இருக்கு ஸ்லக் இருக்கு கிராம் இருக்கு மெட்ரிக் ஸ்லக் இருக்கு இதெல்லாம் வெயிட்டோட யூனிட் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள கம்பாரிசன் என்ன அப்படின்னா ஒரு மெட்ரிக் ஸ்லக் அப்படின்னா எவ்வளோனா ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து கிராம் சரிங்களா இந்த மெட்ரிக் ஸ்லக்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து கிராமில் மாற்றணும்னா ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து கிராம்னு சொல்லலாம் சரிங்களா நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு கிலோகிராம்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் தெரியும் அதே போல் ஒன் மெட்ரிக் ஸ்லக்னா நைன் எயிட் ஒன் கிலோகிராம் சரிங்களா ஒன் கிலோனா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் ஒன் எம்எஸ்எல் மெட்ரிக் ஸ்லக்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கிலோகிராம் ஒன் எம்எஸ்எல்ல மெட்ரிக் ஸ்லக்கை வந்து இப்போ நியூட்டனில் மாத்திரம் அப்படின்னா நியூட்டன்றது ஃபோர்ஸோட யூனிட்டு சரிங்களா மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சிலரேஷனில் போட்டது அதுக்கு மாத்தோம்னா இப்போ நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்படி தான் ஒவ்வொரு யூனிட்டும் நம்ம தேவையான அளவு மாற்றிக்கணும் பேசிக்காக இது நாலு மெட்ரிக் ஸ்லக்க கிராமில் மாற்றினா இல்லை கிலோகிராமில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் வரும் சரிங்களா ஒன் பவுண்ட் அப்படின்னா எவ்வளோனா நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கிராம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ கிலோகிராம் அதே போல் ஒன் ஸ்லக் அப்படின்னா எவ்வளோனா பவுண்டில் மாற்றிருக்கேன் ஒன் ஸ்லக்னா முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பவுண்ட் ரெண்டு உள்ள வித் இதோட இது ரெண்டுக்கு உள்ள ரிலேஷன் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பவுண்ட் சேர்ந்தது தான் ஒன் ஸ்லக் இந்த பவுண்டை மறுபடியும் இந்த நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணோட பிறகுனா கிராமில் கிடைக்கும் இல்லை கிலோகிராம் இதோட பிறகுனா கிலோகிராமில் கிடைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டையும் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீயும் மல
அப்போ பவுண்ட் ஃபோர்ஸுக்கு பவுண்ட் ஆளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை அதாவது இந்த இங்கிலீஷ் கிராவிடேஷனலுக்கும் இங்கிலீஷ் அப்சல்யூட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் தான் இது இப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் பார்க்குறாங்க வெயிட்டில் பார்க்கும்போது மாஸில் பார்க்கும்போது ஸ்லக்கில் இருக்கிறத பவுண்டாக மாற்றுறதுக்கு மாஸ் மாற்றுறதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அதே போல் பவுண்ட் ஃபோர்ஸை பவுண்டாலாக மாற்றுறதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் இப்படி தான் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வந்து மாற்றி யூனிட்டை வந்து மாற்றி எழுத தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா குவான்டிட்டி இன் எஸ்ஐ அண்ட் எம்கேஎஸ் யூனிட் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு குவான்டிட்டி யூனிட் எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து யூனிட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெஸ் எங்ஸ் மாடலஸ் இதெல்லாம் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லைனா பேஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எம்கேஎஸ் யூனிட்டில் போடுறோம் எம்கேஎஸ் யூனிட்னா எது சொல்லுங்க இங்கே அதை தான் கொடுத்துருப்போம் கிராவிடேஷ்னல் மெட்ரிக் கிராவிடேஷ்னல்னா எம்கேஎஸ் மெட்ரிக் அப்சல்யூட்னா சிஜிஎஸ் இங்கிலீஷ் அப்சல்யூட்னா எஃப்பிஎஸ் இதுக்கு மட்டும் நேம் கிடையாது அந்த மாதிரி ஷார்ட் நேம் அடுத்து விஸ்காசிட்டி சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர் இதுக்கு வந்து எம்கேஎஸ் மெட்ரிக் கிராவிடேஷ்னலில் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் பெர் மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு நியூட்டனுக்கு போது கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் விஸ்காசிட்டினா நியூட்டன் செகண்ட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு இது மூலமாக நம்ம ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்ன யூனிட்னு தெரிஞ்சுக்கும் அதே போல் எம்கேஎஸ் யூனிட்லையும் டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த டேபிள் கொடுத்துருக்கோம் நியூட்டன் செகண்ட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பாஸ்கல்னு செகண்ட் அப்புறம் தனியாக எழுதிருக்காங்க பாஸ்கல் செகண்டை கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் செகண்ட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு மாற்றிருக்காங்க ஒர்க் எனர்ஜி மூமெண்ட் டார்க் இதெல்லாம் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படி இல்லைனா ஜூல்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அது ஒர்க் அந்த மூமெண்ட் வந்து நமக்கு தெரியும் பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு நியூட்டன் மீட்டர் அது வந்து ஜூல்னு சொல்லலாம் ஒர்க் டனுக்கு அது கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் மீட்டர் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் ஹீட்டும் ஒரு ஒர்க் தான் இவ்வளோ வே ஹீட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது அது ஜூல்னு சொல்லுவாங்க கிலோ கலோரி அப்படின்றது எம்கேஎஸ் யூனிட்ஸில் கிலோ கலோரி இது கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி நார்மல் விஸ்காசிட்டி நியூட்டன் செகண்ட் பேர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது டைனமிக் விஸ்காசிட்டி இது அடுத்து கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி இதை வந்து மியூனு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதை நியூனு சொல்லுவாங்க இது எம் இது என் சரிங்களா இப்போ வந்து நியூ இது மியூ இது நியூ வி மாதிரி போடுறது இது மீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் இதோட யூனிட் இதுலேயும் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் செகண்ட் தான் பவர் பவர்னா வாட் வாட்னா ஜூல் பெர் செகண்ட் அதாவது நியூட்டன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதுதான் வாட் பவருங்கிறதுக்கு அதுக்கு இதில் வர்றது கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் மூமெண்டம் மூமெண்ட்டுக்கும் மூமெண்டமுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சரிங்களா மூமெண்டம்னா கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதுதான் மூமெண்டம் கிலோகிராம் மீட்டர் இல்லை நியூட்டன் மீட்டர்னா மூமெண்ட்டு கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட்னா மூமெண்டம் இதை மெட்ரிக்ஸ் லக் மீட்டர் பெர் செகண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஹீட் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் ஹீட் எனர்ஜிக்கு ஜூல் சொன்னோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்னா ஜூல் பெர் கிலோகிராம் கெல்வின் ஜூல் பெர் கிலோகிராம் கெல்வின் இதை வந்து இதில் எழுதும் போது கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் மீட்டர் பெர் மெட்ரிக்ஸ் லக் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் லிட்டர் அதாவது லிட்டரை வந்து மீட்டர் கியூபுக்கு மாற்றணும்னா ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கியூப் ஆஃப் வால்யூம் வந்து ஆக்குபை பண்ணும் ஒன் பார்னா டென் பவர் ஃபைவ் பேஸ்கல் இதில் இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு இது மாற்றி எழுத தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அதாவது டென்சிட்டி இல்லைனா மாஸ் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டாவது வந்து வெயிட் டென்சிட்டி இல்லைனா ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் இல்லைனா யூனிட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மூணாவது ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது நாலு கம்ப்ரஸபிலிட்டி அஞ்சு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இந்த அஞ்சையும் வச்சு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல்